لوح طلای هخامنشی به جامانده از دوره داریوش اول که توسط یک نفر آب شد و از بین رفت داستانی که قرار است ببینید یکی از قمنگیسترین اتفاقاتی است که برای اشیای تاریخی ایران رخ داده ماجرا را از تابستان سال 1312 در تخت جمشید آغاز می کنیم آخرین روزهای شهری بر ماه که ارنست هرسفلد باستانشناس آلمانی و سرپرست کاوش در تخت جمشید برای تأمین بودجه به آلمان رفته بود و دستیار او فرصتی پیدا کرد تا ایده خود را بیازماید فردریک کرفتر حفره هایی را در گوشه های شمال غربی و جنوب غربی دیوار کاخ آپادانا دیده بود و حدس میزد که در آن حفره ها احتمالا چیزی بوده که سالها قبل به قارت رفته به نقطه مقابل این حفره ها در شمال شرقی و جنوب شرقی دیوار نگاه کرد و حفره ای ندید پس حد زد که باید چیزی آنجا دفن شده باشد که هنوز هم سر جایش است کرفتر دستور داد تا زیر دیوارهای این دو گوشه را بکنند و به این ترتیب گنجینه مهم هخامنشی هویدا شد در هر گوشه یک جعبه سنگی مستطیل شکل به طول 45 و عرض 15 سانتی متر بود که درون هر کدام از آنها دو لوح قرار داشت دو کتیبه 33 سانتی یکی طلا و دیگری نقره چهار لوح ارزشمند که روی هر کدام سخنی از داریوش اول هخامنشی به سه خط پارسی باستان بابلی و ایلامی نوشته شده بود این است کشوری که من دارم از جایگاه سکاهایی که آن سوی سقط هستند تا برسد به هبشه از هند تا برسد به لودیه که آن را اهورا مزدا بزرگترین خدایان به من بخشیده است اهورا مزدا مرا و این خاندان شاهیم را بپاید محمد تقی مصطفوی باستانشناس ایرانی شاهد لحظه پیدا کردن این الواح بود و شرح آن را بعدها به طور کامل نوشت این چهار لوح زرین و سیمین توسط باستانشناس جوانی پیدا شده بود که از لبخندش در عکس ها معلوم است که میداند نامش در تاریخ با این الواح منحصر به فرد ثبت خواهد شد. وقتی هرتزفلد به تخت جمشید بازگشت، این الواح به رضا شاه تحویل داده شد. دو لوح طلا و نقره به موزه ملی ایران رفت و دو لوح دیگر نزد خود رضا شاه ماند که سرنوشت عجیبی برایشان رقم خورد. سالها بعد این دو لوح برای نمایش عموم از کاخ مرمر به موزه برج شهیاد که حالا نامش آزادی است رفتند و بعد از انقلاب راهی مخزن موزه ملی شدند اما آنجا در امان ماندند از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست این نخستین اشاره به الواح هخامنشی بعد از انقلاب است علی موسوی باستانشناسی بود که نتوانسته بود آنها را از نزدیک ببیند و به همین دلیل در پاورقی متن خود این مطلب را نوشت گرچه فکرش را هم نمی کرد که چه اتفاقی برای این الواح افتاده داستان غمانگیزی که با آمدن یک باستانشناس جوان برملا شد شاهروخ رزمجو خزانه ملی ایران وضعیت آشفته ای داشت اشیاء به سامان نبودند و هیچ نظم و ترتیبی در کار نبود قرار شد تا شاهروخ رزمجو کتیبه های موزه را سامان دهد او دست به کار شد و به الواح هخامنشی که رسید متوجه شد که فقط دو تای آنها در خزانه است پیگیری های او نشان داد که سالها پیش کاخ مرمر دو لوح دیگر را تحویل داده اما کجا بودند؟ مدیریت موزه ملی امین اموال کار را احزار کرد نصرت الله معتمدی باستانشناسی که در زیویه مشغول کاوش بود و در اوایل دهه شست مدتی هم مدیر موزه ملی ایران شده بود معتمدی به تهران می آید اما دلوه طلا و نقره هخامنشی در قفسه ای که او می گوید نیست اینجاست که معموران آگاهی به ماجرا وارد می شوند بازپرسی ها آغاز و پرده از اتفاق مهمی برداشته می شود معتمدی لوح نقره را تحویل می دهد اما می گوید لوح طلا را سالها پیش آب کرده و فروخته گویا به قیمت یک میلیون تومان و برای خریدن یک پیکان در آن زمان معتمدی به زندان رفت و ادهی در بحت و ناباوری ماندند 
مگر می شود یک باستانشناس یک لوح تاریخی 2500 ساله را آب کند؟ اینکه این لوح ارزشمند به راستی آب شده یا از کشور خارج شده و معتمدی نخواسته این موضوع افشا شود سوالاتی است که هنوز در ذهن برخی دوستداران میراث فرهنگی بی جواب مانده اما آنچه واقعیت است اینکه چهار لوح زرین و سیمین هخامنشی را دیگر به چهار لوح نمیشناسند چرا که یکی از آنها دیگر نیست